เฟกนะครับหรือเดลต้าเอ็มเนาะนะครับก็จะหาได้ออกมาเป็นแค่นี้พอเดลต้าเอ็มมันเป็นบวกนะครับเราก็จะสามารถหาได้ว่าพลังงานที่มันปล่อยออกมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ทุกคนต้องทําเป็นแล้วนะครับนี่ทุกคนต้องทําเป็นแล้วนะครับมีเทอมเราก็มีการบ้านทำมาหลายข้อละเดี๋ยวมีการบ้านเรื่องนี้ให้ทําอีกนะครับก็เขาบอกว่าพลังงานตรงนี้นะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนฟิชชั่นทุกประการเลยนะครับพลังงานตรงนี้ก็คืออยู่ในรูปของพลังงานโจมของไอผลิตภัณฑ์ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ที่บอกว่าเป็นคันเนติกเอนเนอร์จีออฟเดียฟาพาริโซสนะครับก็คือเป็นพลังงานโจมของตัวนี้นั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะคล้ายๆยังคล้ายๆเดิมนะครับหลักการหาพลังงานเหมือนเดิมทุกอย่างหามาก่อนมวลก่อนเป็นเท่าไหร่มวลหลังเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวใต้เองเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาคูณกับ9 3 4 9 3 1 4 9 4เนาะเราก็จะได้พลังงานตัวนี้ออกมานะครับ <coughs> อันนี้เขาบอกว่ามีอีกอันนึงครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็คือว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการรวมไฮโดรเจน4ตัวเข้าด้วยกันนะครับตรงนี้เริ่มต้นเนี่ยเรามีไฮโดรเจน4ตัวนะครับเอามันมารวมกันสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะได้ฮีเลียม4ออกมา1ตัวนะครับแล้วจะได้ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าอะไร e 0.1 บวกเรียกว่าอะไรเรียกว่าโพซิตอนใช่ไหมครับก็จะได้ตรงนี้ออกมาเนาะนะครับซึ่งเขาบอกว่าสมการตรงนี้นะครับสมการตรงนี้เป็นฟิวชั่นที่มันกําลังเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์นะครับก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะขายพลังงานออกมาค่าหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่มันให้กําเนิดออกมาจากบนดวงอาทิตย์นะครับเพราะบนดวงอาทิตย์เนี่ยก๊าซไฮโดรเจนมีเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟิวชั่นด้วยวิธีนี้ก็คือสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่มันไปติดเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งเนาะก็คือว่าเนื่องจากว่าอุณหภูมิบนดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันมีค่าประมาณแค่นี้หนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังเจ็ดเคลวินซึ่งมันมีค่าสูงมากๆเลยนะครับมันสูงขนาดที่ว่าเราไม่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นบนโลกนี้ได้นะครับอุณหภูมิแค่นี้ทําให้มันเกิดบนโลกนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับปฏิกิริยานี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับบนบนบนโลกของเราด้วยเงื่อนไขที่มันเป็นปกตินะครับเกิดไม่ได้นะครับตรงนี้เขาก็เลยสรุปว่านะครับเพื่อที่จะ induce ก็คือทําให้มันเกิดนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเกิด fusion เนี่ยนะครับเราจะต้องมี extremely high temperature นะครับ extremely high temperature ก็คืออุณหภูมิที่มันสูงมากๆนะครับมันถึงจะเกิด fusion ได้อันนี้มันเป็นเงื่อนไขอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับ fusion เนาะ fusion ต้องการอุณหภูมิสูงไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่ต้องเกิดขึ้นในอุณหภูมิห้องได้นะครับแถมไม่พอต้องทําให้ความเร็วนิวตอนเนี่ยมันช้าลงอีกใช่ไหมครับถ้ามีตอนอุณหภูมิสูงหรือความเร็วสูงเนี่ยก็ไม่เกิดฟิชชั่นอีกนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับฟิวชั่นมันไม่เหมือนกันนะครับฟิวชั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับเงื่อนไขที่2นอกจากเงื่อนไขแรกก็คือว่าต้องเป็นธาตุเบานะครับเงื่อนไขที่2ก็คือว่าอุณหภูมิเนี่ยต้องสูงมากๆนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็บอกว่านะครับจากที่เราได้เห็นมาแล้วนะครับว่าฟิวชั่นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือฟิวชั่นบนดวงอาทิตย์นะครับก็คือเป็นความร้อนที่มันออกมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยเกิดจากฟิวชั่นนะครับคราวนี้ถ้าเราไปดูที่ดวงอาทิตย์เนาะถามว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเราสามารถควบคุมการระเบิดของฟิวชั่นได้ไหมความร้อนบนดวงอาทิตย์เนี่ยเราสามารถควบคุมได้ไหมว่าวันนี้เราอยากให้ได้แค่นี้วันพรุ่งนี้อยากให้ได้แค่นี้มาลืมอยากให้ได้แค่นี้มันควบคุมไม่ได้ครับมันควบคุมไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ก็ที่บอกว่านะครับว่าฟิวชั่นนะครับบนดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยนะครับ and neither as the fusion in any other places อันนี้หมายความว่าไงครับภาษาอังกฤษตรงนี้รู้ไหมใช้ neither นี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าไงประโยชน์ก่อนหน้านี้เราเป็นปฏิเสธใช่ไหมครับเนาะถ้าเราต้องการจะบอกข้างหลังนี้ให้มันเหมือนข้างหน้านี้นะครับมันก็ต้องใช้นิตเตอร์ใช่ไหมครับเป็นประโยชน์ปฏิเสธเนาะตรงนี้ก็คือหมายความว่าฟิวชั่นเนี่ยนะครับที่มันเกิดบนดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับและฟิวชั่นที่มันเกิดขึ้นที่อื่นๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เหมือนกันมันควบคุมไม่ได้นะครับควบคุมไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่มันเกิดฟิวชั่นเนี่ยมันสูงมากๆนะครับโอเคไหมครับ
เหม็นมากเลยไปสุนวิจัยอะ่ะต้องเอาตะไคร้หอมมาฉีดเลยเนาะโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ว่าทําไมฟิวชั่นมันเกิดบนโลกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมากๆแล้วอุณหภูมิที่สูงมากๆเนี่ยนะครับมันจะควบคุมการเกิดฟิวชั่นควบคุมไม่ได้เลยนะครับก็คราวนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับทําไมฟิวชั่นเรียกเตอร์เนี่ยบนโลกเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะมีได้นะครับอันนี้คุณเชียร์ผิดอันนี้ติดมือเนาะเพราะนี่เป็นฟิวชั่นเลยนะครับตรงนี้ก็คือบอกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันควบคุมไม่ได้เนาะมันเลยไม่สามารถที่จะมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เป็นแบบฟิวชั่นนะครับบนโลกนี้ได้นะครับสาเหตุที่มันมีไม่ได้ก็เพราะว่าพอมันเกิดฟิวชั่นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดแบบตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือแปลว่ามันควบคุมไม่ได้เลยนะครับก็คือระเบิดอย่างรุนแรงมากนะครับจนกระทั่งเชื้อเพลิงที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันหมดลงนะครับมันจะควบคุมไม่ได้นะครับจนกระทั่งเชื้อเพลิงที่เรามีอยู่เนี่ยมันหมดลงนะครับถ้าเราใช้ค่าเริ่มต้นเป็นไฮโดรเจนนะครับมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดขึ้นเรื่อยจนกระทั่งว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันหมดลงมันจะหยุดนะครับมันไม่สามารถที่จะทําเหมือนฟิชชั่นที่เรามีแท่งควบคุมจําได้ไหมมีแท่งเชื้อเพลิงแล้วเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพื่อที่จะควบคุมอัตราการเกิดฟิชชั่นนะครับอันนั้นควบคุมได้แต่ถ้าเป็นฟิวชั่นเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็บอกว่านะครับมันไม่มีวัสดุใดใดเลยนะครับบนโลกที่มันสามารถจะทนอุณหภูมิสูงขนาดนั้นได้ดังนั้นเนี่ยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็เลยสร้างไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาวัสดุนะครับที่มันจะทนความร้อนนะครับขนาดความร้อนบนดวงอาทิตย์เนี่ยได้เลยนะครับบนโลกเราหาไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งมันก็คือเอาเป็นก็คือเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับไปใช้เป็นเมนปริสิปอลเมนปริสิปอลก็คือเป็นหลักการหลักนะครับของระเบิดไฮโดรเจนนะครับเพราะว่าระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยเราจะใช้ฟิวชั่นนะครับในการให้ความร้อนการที่จะเกิดฟิวชั่นได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องให้อุณหภูมิมันสูงถูกไหมครับเราก็ต้องทําให้อุณหภูมิมันสูงนะครับมันถึงจะเกิดฟิวชั่นได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยไปใช้หลักการตรงนี้ครับว่าไฮเทมเพเจอร์หรืออุณหภูมิที่มันสูงเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเอามาจากการเกิดฟิชชั่นแทนเอามาจากการเกิดฟิชชั่นแทนนะครับก็คือว่าฟิชชั่นเนี่ยเป็นตัวให้อุณหภูมิให้มันสูงนะครับเพราะอุณหภูมิมันสูงได้ที่ปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดฟิวชั่นนะครับขึ้นมาเนาะในในในใน,ในระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยนะครับแล้วฟิวชั่นที่มันเกิดขึ้นก็คือจะเกิดอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับแล้วก็จะเกิดจนกระทั่งไฮโดรเจนที่เรามีมันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอระเบิดไฮโดรเจนที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับมันใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ทั้งสองอันเลยก็คือใช้ทั้งฟิชชั่นและฟิวชั่นโดยที่ใช้ฟิชชั่นนะครับในการทําให้อุณหภูมิมันสูงพอนะครับพออุณหภูมิมันสูงพอปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดฟิวชั่นได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นระเบิดไฮโดรเจนนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดจากฟิวชั่นอย่างเดียวนะครับมันต้องมีฟิชชั่นเกิดขึ้นก่อนจนกระทั่งอุณหภูมิสูงพอแล้วมันถึงจะเกิดฟิวชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขหลักของการเกิดฟิวชั่นก็ยังคงอยู่ที่อุณหภูมินะครับว่าเราจะต้องทำให้อุณหภูมิมันสูงพอครับเคเนาะตรงนี้เขาก็บอกว่ามันมีความพยายามนะครับมันมีความพยายามในการทํางานวิจัยนะครับเพื่อที่จะหาอุปกรณ์อะไรก็ได้สักอันหนึ่งนะครับมาในการควบคุมฟิวชั่นคือเขาก็ยังพยายามทําอยู่นะครับว่าทํำยังไงก็ได้ที่จะทําให้ฟิวชั่นมันเกิดบนโลกได้เขาก็ไปวิจัยวิเคราะห์มาครับว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์อันหนึ่งนะครับที่ใช้ในการควบคุมฟิวชั่นนะครับซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้ก็คือจะเอาไว้ใช้นะครับในการสร้างฟิวชั่นเรียกเตอร์นั่นเองนะครับก็คือไปใช้สร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของฟิวชั่นนะครับตรงนี้ผมก็ถามว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอะไรนะครับทําไมเขาถึงยังมีความพยายามตรงนี้อยู่ทั้งที่ก็เห็นแล้วว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะทําให้อุณหภูมิมันสูงนะครับขนาดเท่าอุณหภูมิบนดวงอาทิตย์นะครับแล้วทําให้มันเกิดบนโลกนี้ได้นะครับ
ฟิชชั่นเราจําได้ไหมเราต้องใช้ยูเรเนียมใช่ไหมครับและยูเรเนียมที่ไปขุดจากธรรมชาติได้เนี่ยยังใช้ไม่ได้นะจําได้หรอเพราะว่าความเข้มข้นของ U235 มันต่ําใช่ไหมครับเราก็ต้องไปทําการเพิ่มความเข้มข้นนะครับพอเพิ่มความเข้มข้นเนี่ยก็มีต้นทุนตรงนั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็ต้องสูงพอนะครับที่จะมาใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชั่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่นเราไม่ต้องทําอย่างนั้นเลยครับไม่สนด้วยยูเรเนียมไม่สนนะเพราะว่าธาตุต้านต้นเนี่ยมันเป็นไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเนี่ยมีเยอะแยะเลยในอากาศก็มีในน้ําก็มีใช่ไหมในน้ําก็คือมาจาก H2O ใช่ไหมครับก็ต้องไปแยกน้ําเอาไฮโดรเจนออกมาซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับแล้วข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า by product by product นี่แปลภาษาไทยว่าอะไรครับแปลว่าอะไรผลิตภัณฑ์อะไรผลคอยได้ใช่ไหมแปลว่าผลคอยได้นะครับผลคอยได้ที่เราได้มาจากฟิวชั่นเนี่ยนะครับมันดันไปเป็นธาตุที่มันไม่ใช่เป็นเรดิโอแอคทีฟอะแล้วมันไม่ใช่สารพิษด้วยนะครับเพราะที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยปฏิยาฟิวชั่นผลผลิตที่เราได้เราได้ฮีเลียมสี่ออกมาใช่ไหมฮีเลียมสี่นี่ไม่ใช่สารพิษเลยนะครับแล้วไม่ใช่เรดิโอแอคทีฟด้วยนะครับไม่ใช่สารมวลภาพหลังสีด้วยซึ่งมันไม่เหมือนฟิชชั่นนะครับถ้าเราจำฟิชชั่นได้อยู่เนี่ยผลิตภัณฑ์ลูกที่เราได้จากปฏิยาฟิชชั่นนะครับมันยังคงเป็นสารกับมวลภาพหลังสียังคงมีการสลายตัวนะครับมีคลื่นชีวิตมีการปล่อยอนุภาคต่างๆซึ่งมันอันตรายออกมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิวชั่นมันก็มีข้อดีตรงนี้แหละนะครับว่ามันใช้เชื้อเพลิงที่ถูกใช้เชื้อเพลิงที่มันมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับซึ่งมันไม่มีทางหมดบนโลกใบนี้นะครับแล้วผลผลิตที่ได้เนี่ยดันเป็นธาตุที่มันไม่ใช่สารพิษแล้วก็ไม่ใช่เป็นสารกับมวลภาพหลังสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดเรื่องกําจัดเราไม่ต้องไปคิดเรื่องของอการกําจัดสารกับมวลภาพหลังสีที่ได้จากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับไม่ต้องคิดเลยแต่ถ้าเป็นฟิชชั่นเนี่ยเราต้องคิดนะครับเราต้องคิดด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็เลยบอกว่ามันเป็น perfect solution เลยครับมันเป็นมันเป็น solution ที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดนะครับสำหรับปัญหาเรื่องของนิวเคลียร์เพราะว่าปัญหานิวเคลียร์ที่เขาต่อต้านนะทุกวันนี้ก็คือว่าสารพิษใช่ไหมครับกลัวสารพิษรั่วไหลกลัวสารพิษตกค้างนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถทําเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่นได้เนี่ยนะครับปัญหาตรงนี้ก็คือจะไม่มีนะครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องอยังพยายามทําอยู่นะครับทั้งทั้งที่ว่ามันอาจจะแทบเป็นไปไม่ได้หรือก็ได้นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าทําได้มันคุ้มอ่ะนะครับเขาก็ยังทําอยู่นะครับเขาก็ยังทําอยู่เห็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมทําไมเราต้องรู้นะครับทําไมเขายังต้องทําอยู่นะครับก็ตัวนี้มีอะไรให้เราดูขึ้นมาหน่อยก่อนนะครับตัวนี้ก็บอกว่านะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ายังมีการวิจัยนะครับเกี่ยวกับฟิวชั่นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกนะครับยังมีงานวิจัยตรงนี้อยู่นะครับงานวิจัยตรงนี้ก็คือหาทางที่ว่าทํายังไงก็ได้ที่จะควบคุมมันให้ได้นะครับทำไงก็ได้ควบคุมมันให้ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าจะควบคุมมันให้ได้เนี่ยนะครับตัวที่มันดูเหมือนมีอนาคตเนาะนี่ยนะครับ most promising ตัวนี้แปลเป็นภาษาบ้านเราก็คือว่าดูมีอนาคตกว่าเพื่อนนะครับไอฟิวชั่นที่มันมีอนาคตมากกว่าเพื่อนนะครับตรงนี้มันจะใช้ดิวทิเรียมนะครับในการเป็นเชื้อเพลิงเริ่มต้นนะครับซึ่งดิวทิเรียมนะครับมันก็คือเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนใช่ไหมมีหน้าตาเป็น H21 ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าดิวทิเรียมเนี่ยเอามาจากไหนไอ H21 เนี่ยเอามาจากไหนนะครับดิวทิเรียมเนี่ยนะครับมันสามารถเอามาจากไฮโดรเจนนะครับที่มันอยู่ในน้ําได้นะครับโดยที่มันมีตัวนี้ abundance ตรงนี้จะแปลว่าเขาเรียกว่ายังไงดีถ้าแปลภาษาแพทย์ก็คือความชุกก็คือว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ในการพบประมาณ 0.015 เปอร์เซ็นต์นั่นก็หมายความว่าถ้าเราเอาน้ำมาแยกได้ไฮโดรเจนมาแล้วร้อยตัวนะครับมันจะมีดิวทิเรียมอยู่หนึ่งตัวนะครับทุกๆหนึ่งตัวที่เราได้ที่เราแยกไฮโดรเจนออกมาจากน้ําได้นะครับมันจะมีดิวทิเรียมหนึ่งตัวนะครับก็ดูเหมือนน้อยเนาะนะครับ
ในทุกๆ 6,700 อะตอมของ H11 ในน้ำนะครับก็อันนี้ก็คือความชุบมาเลยก็คือว่าถ้าเราเอาไฮโดรเจนถ้าเราแยกไฮโดรเจนมาได้นะครับในน้ำ 6,700 อะตอมเนี่ยนะครับเราจะได้ H21 มาอยู่หนึ่งตัวนะครับก็อันนี้นี้ก็คือให้เรารู้นะครับว่าว่าตัวที่เขาจะใช้อยู่เนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับใช้ยูทิเรียมเนาะเสร็จแล้วเขาถามว่าตรงนั้นเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยมันเหมือนน้อยครับเอามาตั้ง 6,700 ตัวของน้ําได้ดิวทิเรียมมาหนึ่งตัวแล้วเขาตัวนี้ผมก็ถามว่าแล้วสรุปแล้วมันมีน้ําเท่าไหร่บนโลกใบนี้นะครับคําตอบก็คือว่าเรามีน้ําในทุกๆที่ทุกๆที่ที่มีน้ําสามารถทําฟิวชั่นตรงนี้ได้หมดนะครับก็คือว่าน้ําเนี่ยนะครับมีในทุกๆที่นะครับแล้วทุกๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงมันได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่คำนวณเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนจะน้อยนะครับแต่เมื่อถ้าดูว่าน้ําทั่วโลกเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับก็ไอ้ตรงนั้นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็คือเยอะกว่ายูเรเนียมที่เรามีอยู่นะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีปฏิกิริยานะครับ